ஹாய் எவ்ரி ஒன் மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸில் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிட்டு வரும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்குற ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டு வரும் அது எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் டூ எக்ஸ் இப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்கும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிடணும் இதுக்கு ஈஸியான ஸ்டெப் இருக்குது கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணால் ரூட் வரும் அந்த ரூட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாக இருக்கும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டுக்கு நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதுனா சி ஒன் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எஃப் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சி ஒன் சி டூ அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் எஃப் ஒன் எஃப் டூங்கிறது ஃபங்க்ஷன் அடுத்து பர்டிகுலர் இன்ட்ரகல் கண்டுபிடிக்கணும் பர்டிகுலர் இன்ட்ரகல் எப்படி கண்டு இருக்கணும் அப்படின்னா பி எஃப் ஒன் ப்ளஸ் கியூ எஃப் டூ அப்படின்னு இருக்கணும் பி கியூக்கு தனியாக ஃபார்முலா இருக்குது எஃப் ஒன் எஃப் டூங்கிறத காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஃபங்க்ஷனாக நம்ம எடுத்துக்கணும் பிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் எஃப் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டபிள்யூ டிஎக்ஸ் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ப்ளஸ் தான் வரும் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் எஃப் ஒன் எக்ஸ் டிவைட் பை டபிள்யூ டிஎக்ஸ் அதாவது பின்னு நம்ம எழுதும்போது செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் க்யூன்னு எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் பிங்கிறதுல இன்டெக்ரேஷனுக்கு முன்னாடி மைனஸ் வரும் க்யூங்கிறதுல இன்டெக்ரேஷன் முன்னாடி மைனஸ் வராது கீழே இருக்கிற டபிள்யூங்கிறது ரான் ஸ்கேன் ரான் ஸ்கேன்னா ஒன்றும் இல்லை எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் டேஷ் எஃப் டூ எஃப் டூ டேஷ் எஃப் ஒன்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஒன் டேஷ்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவ் எஃப் டூங்கிறது செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் டூ டேஷ்ங்கிறது செகண்ட் ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவ் இதுக்கு நம்ம மாடலஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் ரான்ஸ்கியன் நம்ம ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டே ரான்ஸ்கியன் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை ஜென்ரல் சொல்யூஷன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனையும் பர்டிகுலர் இன்ட்ரகலையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நமக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு எயிட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் என் செமஸ்டர் கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக வந்துடும் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு எயிட் மார்க் இல்லைனா ஒரு சிக்ஸ்டின் மார்க் கண்டிப்பாக ஷுவர் அட்டன் பண்ணிடலாம் வாங்க ப்ராப்ளம்கில் போகலாம் ஃபஸ்ட் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை நான் எழுதிக்கிறேன் கிவன் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் டூ எக்ஸ் ஓகேவா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத நான் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ்னா காட் டூ எக்ஸ் இப்போது கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எழுதணும் த ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் இஸ் த ஆக்சிலர் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஆக்சிலர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா கேபிட்டல் டிக்கு பதில் ஸ்மால் எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதுதான் ஆக்சிலர் ஈக்குவேஷன் இங்கே என்ன இருக்குது எனக்கு கேபிட்டல் டி இருக்குது இதுக்கு பதில் ஸ்மால் எம் அப்போ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் அங்கே போகும்போது மைனஸ் ஃபோர் இந்த ஸ்கொயர் அங்கே போகும்போது ரூட்டில் போகும் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோரை ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா டூ இல்லை நான் இப்படி சொல்கிறேன் இந்த மைனஸ் ஃபோர் எப்படி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி தானே மைனஸ் ஒன்று ரூட் விட்டு வெளியே எடுத்தால் ஐ மைனஸ் ஒன்று ரூட் விட்டு வெளியே எடுத்தால் ஐ ஐங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் ஃபோரை ரூட் விட்டு வெளியே எடுத்தால் டூ அப்போ டூ ஐ ரூட் விட்டு வெளியே எடுக்கும் போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் முன்னாடி போடுவோம் இதே ரூட்டை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஐ அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஃபோரை ரூட் விட்டு வெளியே எடுத்தால் எனக்கு டூ மைனஸ் ஒன்று ரூட் அவுட்டு வெளியே எடுத்தால் காம்ப்ளெக்ஸ் ஐ போடணும் ரூட் அவுட்டு நம்ம ஒரு டைம் வெளியே எடுத்த பிறகு அது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் மைனஸாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்திரு இது இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கிற ரூட்டு வந்திருக்கிற ரூட் எப்படி இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாக இருக்குது நான் எப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வந்து எனக்கு ரியல் பார்ட் இது வந்து ரியல் பார்
அப்போ சி ஒன் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் டூ எக்ஸ் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் C1 F1 எஃப் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எஃப் டூ இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் சி ஒன்ங்கிறது ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் சி ஒன் வந்து ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் சி டூங்கிறது செகண்ட் கான்ஸ்டன்ட் எஃப் ஒன் எஃப் டூங்கிறது ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது கா ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் செகண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் சி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எஃப் டூ இதில் இருந்து என்ன எழுதுகிறேன் எஃப் ஒனோட வேல்யூ வந்து காஸ் டூ எக்ஸ் எஃப் டூவோட வேல்யூ வந்து சைன் டூ எக்ஸ் இப்போ பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி நமக்கு என்ன தேவை இதோட டெரிவேட்டிவ் தேவை அப்போ வந்து எஃப் ஒன்னா இதை வந்து எஃப் ஒன் டேஷ் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் எஃப் ஒன் டேஷ் அப்படின்னா எஃப் ஒன்னை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்போ காஸ் டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன டேம் இருக்கோ அதை வந்து மல்டிப்ளை எழுதணும் இதே இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன டேம் இருக்கோ அதை டிவிஷன் எழுதணும் எஃப் டூ டேஷ் எஃப் டூ டேஷ்னால் எஃப் டூ எஃப் டூங்கிற ஃபங்க்ஷனை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அதாவது எஃப் டூ டேஷ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் அப்போ சைன் டூ எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஒரு நம்பர் இருக்குது அதை வந்து மல்டிப்ளை எழுதணும் ஓகேவா இப்போ ரான்ஸ்கியன் கண்டுபிடிக்கணும் ரான்ஸ்கியன் டபிள்யூ ரான்ஸ்கியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் டேஷ் எஃப் டூ எஃப் டூ டேஷ் டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ எஃப் ஒனோட வேல்யூ வந்து காஸ் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் எஃப் ஒன் டேஷ் வேல்யூ மைனஸ் டூ சைன் டூ எக்ஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன் இது எஃப் ஒனோட வேல்யூ இது எஃப் ஒன் டேஷோட வேல்யூ இப்போ எஃப் டூவோட வேல்யூ எஃப் டூவோட வேல்யூ வந்து சைன் டூ எக்ஸ் எஃப் டூ டேஷோட வேல்யூ டூ காஸ் டூ எக்ஸ் இப்போது இது டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் காஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ காஸ் டூ எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் டூ காஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஆயிரும் டூ சைன் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே டூ சைன் டூ எக்ஸ் இங்கே டூ சைன் டூ எக்ஸ் அப்போ வந்து டூ சைன் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் இங்கே டூ இல்லை டூ இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ் அப்போ டூ சைன் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ரெண்டுலேயும் டூ காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் அப்போ சைன் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டாவோட ட்ரிக்னாமெட்ரி வேல்யூ வந்து ஒன்று ஸோ இந்த மொத்த டேம் என்ன ஆயிரும் ஒன்னாக மாறிடும் இந்த மொத்த டேம்ஸில் ஒன்னாயிரும் அப்போ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னா ரான்ஸ்கி இன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ வந்து பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கலாம் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா பிஎஃப் ஒன் ப்ளஸ் கியூஎஃப் டூ இப்போ பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் பியோட வேல்யூ வந்து இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எஃப் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டபிள்யூ எக்ஸ் எஃப் டூங்கிறது செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதில் நமக்கு எது செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து சைன் டூ எக்ஸ் இப்போ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சைன் டூ எக்ஸ் இ கேபிட்டல் எக்ஸோட வேல்யூ கேபிட்டல் எக்ஸோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு கப்பரை இருக்கிற காட் டூ எக்ஸ் காட் டூ எக்ஸ் இதோட பை டபிள்யூட வேல்யூ டூ டிஎக்ஸ் மைனஸ் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் சைன் டூ எக்ஸை நான் எதுவும் பண்ணலாம் அப்படி வச்சுக்கிறேன் காட் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் காட் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாமா காட் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ்னு எழுதலாம் அப்போ காட் டூ எக்ஸ் அப்படி எதெல்லாம் காஸ் டூ எக்ஸ் பை சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த ஒன் பை டூ வந்து காமன் ஸோ நான் வெளியில் இருக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இங்கே இருக்கிற மைனஸ் எழுதியிருக்கேன் இந்த ஒன் பை டூ வந்து காமன் ஸோ நான் வெளியில் இருக்கேன் இது என்ன பண்ணணும் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் எதை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற சைன் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை டூ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படியே இருக்கும் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் டூ எக்ஸ் வந்து சைன் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ இதுதான் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் டூ எக்ஸ்
q is equal to integration of f1x divided by w dx q ல வந்து first function எடுத்துப்போம் p ல வந்து second function எடுத்துப்போம் okay வா first function என்னது first function வந்து cos 2x cos 2x x கண value வந்து cot 2x cot 2x divided by ronskyனுடை value வந்து 2 dx, x பொருத்து integrate பண்டும் அப்பு integration of cos 2x, cot x பில்தலாம் cos x by sin x அப்படின் இல்லதலாம் cos x by sin x dx இந்த 1 by 2 வந்து constant சொல்லும் முன்னாட் எல்லிக்கிறேன் 1 by 2 இந்த 1 by 2 விட்டுக் குடாது cos 2x, cos 2x வந்து cos square 2x divided by sin 2x என்ன இங்க cos square 2x இருக்கு இங்க cos square 2x இருக்கு 1 by 2 integration of cos square theta வெல்தலா 1 minus sin square 2x இது எப்படின் வருந்து சொல்லையிறேன் சிம்பலா இப்போம் வந்து எனக்கு வந்து sin square theta plus cos square theta இருக்கு is equal to 1 இது வந்து தெரியும் trigonometry identity இங்க என்ன இருக்கு cos square theta மட்டு இருக்கு அப்பு cos square theta மட்டு வேணும் அப்பு cos square theta மட்டு வச்சிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த 1 அப்படி இ 1 minus sin square theta, theta இருக்கிற வேல்யில் 2x இருக்கு அவளதா, divided by sin 2x, dx, 1 by 2, integration of 1 by sin 2x, 1 by sin 2x, minus sin square 2x divided by sin 2x, இது எடம் பண்ணும் x பொட்டு integrate பண்ணும் is equal to 1 by 2 1 by sin 2x அப்படிதலாம் cosecant 2x அப்படின் அல்தலாம் இக்கிற்கு sin square 2x இந்த ஒரு டாம் cancel ஆயிரும் அப்பு வேறு sin square sin 2x மட்டு இருக்கும் இன்ன இங்கு square டாம் இருக்கு இங்கு ஒரு டாம் இருக்கு இரண்டு cancel ஆயிரும் இதன் பொண்ணும் integrate பாண்ணும் with respect to x இவ்வளை நார் நாம் use பண்ணதும் trigonometry identity காட்ட வந்து cos by sin நில்லி இருக்கும் அட்டு cos cos multiply பண்ணி இருக்கும் cos square theta வந்து 1 minus sin square theta அப்படின் பிரிச்சி எல்லி இருக்கும் அட்டு இந்த denominator வந்து common so 1 divided by இந்த value minus sin square theta divided by இந்த value அப்படின் நில்லி இருக்கும் sin square theta 1 divided by sin theta வேப்படியல்லாம் cosecant square theta 1 divided by sin theta வே cosecant theta அப்படின் நில்லதலாம் அதா 1 by sin theta வே cosecant theta அப்படின் நில்லி இருக்கேன் மேல இருக்கிற integrate பண்ணலாம் integration bracket open cos x integrate பண்ணா cosecant x integrate பண்ணா என்ன வரும் அப்படினா log cosecant x minus cot x நான் போச்சும் இதில் trigonometry formula ரும்பு யூச் வருக்கும் cosecant x integrate பண்ணா log cosecant x minus cot x இங்க x பல் 2x இருக்கு அப்பு இங்க 2 வரும் sin integrate பண்ணா minus cos minus cos 2x divided by 2 என்ன x குமடி என்ன டாம் இருக்கு அதால் நாம் divide பண்ணும் x குமடி என்ன இருக்கு 2 இருக்கு அப்பு integration formula முடிச்சப் பிறவு x குமடி என்ன டாம் இருக்கு அதால் divide பண்ணும் அவளோதா இப்பு நல்ல பாருங்க இங்க 1 by 2 இருக்கு இங்க 1 by 2 இங்க 1 by 2 இருக்கு இங்க இந்த 2 டாம் இந்த 2 காம்னா விலிடுகிறேன் cos 2x right easy தாம் இப்பு q எனக்கு p ஓட வெல்யும் கண்ணப்டிச்சா q ஓட வெல்யும் கண்ணப்டிச்சா இப்போம் வந்து particular integral substitute பண்ணும் particular integral என்னது pi is equal to pf1 plus qf2 இந்த எடத்தில வந்து sin 2x integrate நம்போது minus cos 2x already இங்கு ஒரு minus இருக்கு அப்பு அந்த minus இந்த minus இங்கு plus மாரிரும் அந்த மிரு இங்கு plus மாரிரு cosecant x integrate பண்ணா log cosecant x minus cot x x இருக்கிறேடுத்தல 2x இருக்கு so இங்கு 2x இங்கு 2x x மடி 2 இருக்கிறேன்னால் divided by 2 அதை மிரி இங்கு cos 2x மடி x 2 இருக்கிறேன்னால் divided by 2 அர்த்து இங்கு 1 by 2 இங்கு 1 by 2 காம்ன வெளியிடுத்தா இங்கு 1 by 4 இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சா p ஓட value q ஓட value first function second function separate ஏல்லியிருக்கான் particular integral எப்படி P F1 plus Q F2 அதாவது P first function Q second function 
இப்போ பர்டிகுலர் இன்டர்கல் எழுதலாம் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் எஃப் ஒன் வந்து காஸ் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ கியூட வேல்யூ என்னது இந்த ஒன் பை ஃபோர் நான் உள்ளே கொண்டு போய் கூட எழுதிக்கிறேன் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஒரு சிக்கண்ட் டூ எக்ஸ் சாரி லாக் ஆஃப் ஒரு சிக்கண்ட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் காட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் காஸ் டூ எக்ஸ் இதுதான் என்ன வேல்யூ கியூட வேல்யூ செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து சைன் டூ எக்ஸ் இப்போ இந்த சைன் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் வந்து இந்த டேமுக்கு போகும் இந்த டேமுக்கு போகும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் லாக் ஆஃப் கொசிகன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் காட் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை ஃபோர் கேன்சல் ஆகும் இந்த ஒன் பை ஃபோர் சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் தெரியும் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் தெரியும் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா பி எஃப் ஒன் ப்ளஸ் கியூ எஃப் டூ அப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ எழுதணும் இதுதான் வேல்யூட பி பி இது ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் இதாக இருக்குது காஸ்ட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இது கியூவோட வேல்யூ கியூவோட வேல்யூ சைன் டூ எக்ஸ் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இது செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து இந்த சைன் டூ எக்ஸை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த டேமோடையும் இந்த டேமையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது எனக்கு ப்ளஸில் ஒரு டேம் இருக்குது மைனஸில் ஒரு டேம் இருக்குது இது ரெண்டும் எனக்கு கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்து பர்டிகுலர் இன்டர்கல் எந்த வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்கும் லாக் ஆஃப் காஸ் கொசிகண்ட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் காட் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இது லாகோட வேல்யூ இது சைன் டூ எக்ஸ் இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனும் கண்டுபிடிச்சாச்சு பர்டிகுலர் இன்டர்வியூலும் கண்டுபிடிச்சாச்சு சி ஒன் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் டூ எக்ஸ் இப்போ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ சி ஒன் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இந்த சைன் டூ எக்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி எழுதிக்கிறேன் சைன் டூ எக்ஸ் லாக் ஆஃப் கொசிகன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் காட் டூ எக்ஸ் இல்லை இதுக்கான ஜென்ரல் சொல்யூஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைனல் சொல்யூஷன் இந்த ஸ்டெப்பில் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க ரிப்ளை பண்ணுறேன்